Amigos, bienvenidos a la conversación de El Respetable. El día de hoy hemos invitado a conversar al escritor, profesor universitario, eh, jalisciense y connotado tapatiólogo, el maestro Juan José Doñán, a propósito de que acaba de publicar un libro titulado Donde hay música, no puede haber cosa mala que se puede encontrar en Amazon, pero además queremos aprovechar la oportunidad pues, para tocarle otros temas, él como gran cronista que ha sido de la ciudad y también de la sociedad jalisciense. Maestro, bienvenido. Gracias Bruno, encantado de estar aquí con ustedes. Estás escribiendo un, un nuevo libro eh, de título Donde hay música no puede haber cosa mala. ¿Qué fue lo que te eh, provocó ahora escribir este libro? ¿De dónde viene? Para mí la pandemia fue mi catalizador para este librito, entre otras cosas. Es decir, que finalmente el encierro a un servidor le sirvió para repasar buena parte del soundtrack de su vida. Eh, o sea, que la música siempre es un consuelo mayúsculo y que siempre está ahí y que es algo... Este, que nos hace, que no solamente nos reconforta, sino que nos manda a una dimensión mejor que nuestra vida parda, cotidiana, de COVID, de decepciones políticas y demás de todos los días. Maestro, aprovechando, eh, los últimos tres sexenios ha habido alternancia en, en, en el gobierno del estado de Jalisco. ¿Qué crees que estaba pensando la gente de Guadalajara, de Jalisco, para darle entrada al panismo. Obviamente había una serie de decepción y de cuentas pendientes. Recordémonos que el PAN llegó encarnado por Alberto Cárdenas Jiménez antes o casi seis años antes de que Fox llegara a la presidencia de la República. Es decir, que la primera alternancia se da aquí en Jalisco. O sea que en ese sentido, en, en la historia política de nuestro país, no pocas veces Jalisco ha sido vanguardia. Había una serie de agravios, el asesinato de Posados Ocampo, las explosiones del 22 de abril, etcétera, etcétera, y un sistema también que ya había dado de sí. Y bueno, eh, todos ellos, es decir, esa etapa del PAN, yo diría que perdieron su turno al DAT. El PAN, como el PRI, no más que para el, mientras que para el PRI fueron 70 años, para el PAN, en Jalisco, en, en, en el ámbito federal, fueron 12 años, y aquí con nosotros fueron 18. Eh, y hay una decepción, es decir, hay una muy pronta decepción. A ese pastel se le cae el betún muy rápido. Gobernó Alberto Cárdenas seis años, gobernó Francisco Ramírez Acuña seis años, gobernó Emilio González Márquez seis años, todos del PAN, y posteriormente la gente nuevamente le dio una oportunidad del PRI a través de la persona de Jorge Aristóteles Sandoval. ¿Cómo ves ese cambio? Dicen que salvo el Quijote y el Padrino, nunca segundas partes fueron buenas. Es decir, este PRI que vuelve con Peña Nieto, este PRI que vuelve con Aristóteles Sandoval, pues termina también decepcionando a la gente. Es decir, hay un desgaste y eh, finalmente ahí hay alguien que está, que había perdido contra Aristóteles en, las, eh, en la primera, cuando fueron contrincantes por la elección, que es el actual gobernador, Enrique Alfaro, que eh, finalmente pues, capitaliza ese, eh, esa suerte de, de decepción o desgaste y que eh, lo lleva a de pronto estar en la caja de bateo. Y bueno, yo no sé hasta estas alturas qué tan grande, eso lo vamos a ver en la siguiente elección, eh, vaya a ser su desgaste político, es decir, a ver, ¿de, de qué dimensiones quiero decir vaya a ser ese, ese desgaste? Pero, a ver, lo que pasa es que tampoco ha tenido una oposición, así como eh, AMLO no tiene una oposición real, la oposición pareciera ser el mismo o parecieran ser las mismas tribus de Morena. Yo diría que en el caso, por ejemplo, de Jalisco también es eso. Es decir, es movimiento ciudadano que de pronto llega y se fortalece de qué? Pues se fortalece de una explosión demográfica de panistas, que ahí están. Y la pretensión del gobernador de buscar la presidencia de la República con el conocimiento histórico que tú tienes, ¿cómo lo visualizas? Eh, en el caso particular de Jalisco, Jalisco tiene un estigma, su clase política en específico, que es decir que nunca han hecho causa común. 
mientras ha existido el Grupo Veracruz, que no solamente ha llevado a la presidencia de la República a personas como don Adolfo Ruiz Cortines y antes a Miguel Alemán y a tener a políticos de la envergadura de Jesús Reyes Oroles, el Grupo Chihuahua, el Grupo Sonora, eh, y me refiero no solo a la común, bueno, estamos, sí. eh, eso lo dejé al último, es decir, a ver, los del Estado de México, a ver, es ese grupo donde de pronto hay una causa común y que tienen una incidencia en las decisiones nacionales. La pregunta es la siguiente, ¿desde cuándo Jalisco no tiene una influencia o una presencia en las grandes decisiones nacionales? Yo diría que desde hace muchísimas décadas. Hace tres años, Enrique Alfaro era o parecía un candidato natural. A ver, eso se fue diluyendo, no por lo que hizo o dejó de hacer, sino porque aparecieron otras figuras que de, que de hace dos o tres años no estaban, como el gobernador actual de Nuevo León y como el presidente municipal de Monterrey, que finalmente esas circunstancias cambian y que estos sueños, yo sí lo creo ahora, yo le daría, yo estaría de acuerdo con Enrique Alfaro de que es mucho más probable que sea el sucesor de este Leaño en la dirección técnica de las Chivas a que sea candidato a la presidencia de la República y menos presidente de la República. Juan José, eh, ¿cuál es el análisis que tú tienes del conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. De algún modo, la clase política jalisciense eh, hay una suerte de canibalismo en la, en la clase política jalisciense, no de ahora, no en el capítulo eh, Raúl Padilla, Enrique Alfaro, que además es una cosa que yo ni siquiera se las creo, personalmente. Es decir, porque fueron socios. Es decir, fueron socios y luego después se disociaron. Fueron socios para que Alfaro llegara a Tlacomulco y luego se disociaron eh, de una manera estrendosa, tan estruendosa como falsa. Y luego después con, eh, aceptaron de que les convenía estar juntos, un poco como una suerte de boda a la italiana. No nos queremos, pero si estamos juntos nos va a ir bien a ambos. Y luego después hay otra vez una suerte de, de, de rompimiento. Eh, o sea, que en ese sentido se encarna este asunto que cuando... Lo que tú dices, a ver, en la política real es lo que sucede, no lo que dices. No lo que dices es menos de una manera estridente, eh, sino que eh, lo que yo digo es que la clase política de Jalisco no ha construido un grupo que haga presente los intereses de la sociedad jalisciense. Y, y acá en lo local se está perfilando una política eh, empujada por los empresarios. Se menciona ya a Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, como un serio aspirante y que no se le ve quién se le vaya a enfrentar para ganar la próxima gubernatura de Jalisco. ¿Qué opinas tú de esta corriente político-empresarial que ha surgido en Jalisco? Bueno, esa corriente político-electoral comenzó desde la época del PAN. No hay que olvidar que los cuadros, que el equipo de... Alguien como Alberto Cárdenas Jiménez, su gabinete estuvo integrado por empresarios. Lo que siempre se dice, que es casi una ley física, que un vacío, alguien, cuando hay un vacío, alguien lo ocupa, alguien lo va a llenar. Y en este caso pues son estos empresarios en los cuales yo no niego que hay gente de talento, que desde luego su problema es no entender que no es lo mismo hacer negocios o dedicarse a las cuestiones de lucro, que además hay lucro legítimo y hay lucro legítimo, que es... Eh, encabezar una causa social, es decir, estar al frente de una sociedad que además pues, han ido demostrando algunos más, algunos menos, que tienen cierta astucia, cierta sensibilidad de que saben escuchar. A ver, lo cierto es que tanto Zapopan como Guadalajara lo ganaron por Goliza. Pablo Lemus no solamente ganó Zapopan, ganó dos veces Zapopan y ganó Guadalajara cuando él inicialmente no era el candidato. Ahora el desafío para Lemos es enfrentar esa ciudad eh, que finalmente, con todo y que ha perdido población y demás, es la capital del estado, es la marca, es la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, la marca es Guadalajara. Maestro, eh, eres atlista, ya tiene un segundo título. Pues eh, sí. Que, ¿Cómo nos va a afectar eso? Que las ínfulas, que se crezca... Bueno, a ver, 
¿Qué, ¿Qué repercusión política, social ves a todo eso? Porque va a crecer toda una parte de la sociedad que era la atlista. Van a sentirse más importantes. ¿Cómo va a A ver, el, el atlismo es una cosa rarísima. Yo diría es que es uno de, de los signos de, de, de las señas de identidad de la tapatíez. Irle al atlas eh, es, es un poco como, como comer tortas ahogadas. Es decir, es, es un placer masoquista. Yo lo que creo ahí es, por ejemplo, que para el atlismo pues, es una suerte de regalo inesperado que, que haya llegado esto en el momento, en, en un equipo en el que nadie creía, yo creo, que en los seguidores más recancitrantes. Es decir, si a mí me hubieran dicho, el Atlas va a ser campeón y demás, este, era un, una cosa medio de fantasía. A ver, porque nunca fue favorito. Maestro, pues Juan José, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Eh, muy, nos has ilustrado, de verdad, eh, muchas gracias. No, hombre, al contrario, le agradecido soy yo y les eh, reconozco su hospitalidad. Thank you.